Ja, hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Regionalliga-Heimspiel ähm, unserer Victoria Berlin gegen den Chemnitzer FC. Endergebnis 2 zu 0 vor 555 Zuschauenden. Ich begrüße die Presse, ähm, äh, die Presse ganz herzlich und äh, gebe hiermit unserem Gasttrainer, Herrn Christian Tiffert, äh, zuerst das Wort, um ein Statement zu geben. Äh, schönen guten Tag. Zuallererst nochmal auch an dieser offiziellen Stelle nochmal, wo ich auch meinen Trainerkollegen nicht nur zum Sieg, sondern glaube ich auch zu einer sehr, sehr guten Saison, die noch nicht am Ende ist. Deshalb wünsche ich da schon mal vorneweg weiterhin alles Gute. Ich glaube, man hat heute gesehen, dass, und das habe ich ja in der PK auch schon gesagt, dass Victoria Berlin völlig zu Recht dort steht, wo sie stehen. Es ist sehr, sehr schwer gegen dieses aggressive Anlaufen auch wirklich zu agieren. Man braucht eine hohe Wahlsicherheit, man muss sich sehr, sehr gut auch fühlen. Es gibt ganz, ganz wenig Fenster, die sich da dann öffnen, weil sie das einfach mit einer mannschaftlichen Geschlossenheit sehr, sehr gut tun. Das habe ich im Vorfeld gesagt und dann trifft man natürlich auf einen Gegner, der das in Hälfte 2 vor allen Dingen extrem gut gemacht hat. Ich fand Hälfte 1 noch ausgeglichen. Klar, es gab Momente auch für den Gegner, gerade im Umschaltspiel. Wir haben dann nicht so die Endbeschleunigung gehabt im letzten Drittel, aber ich glaube schon gerade so im Übergangsspiel in der Mitte des Platzes waren wir schon relativ beisicher, hatten dann auch den ein oder anderen Moment und dann musst du das Tempo beschleunigen. Also man kann jetzt sagen, es hat uns sicherlich dann auch unser Topstürmer gefehlt, mit Flanken konnte man nicht wirklich agieren, es wäre die Möglichkeit da gewesen. Das haben wir dann nicht gut gemacht, deshalb ist alles in Ordnung, 0-0 beim Tabellenvierten ist auch okay, nur Hälfte 2 muss man dann schon konstatieren, ich meine wir haben keinen Abschluss gehabt. Ähm, kam nicht mehr in diese Sequenzen auch rein, konnten uns da auch nicht rausspielen, weil der Gegner das wirklich äh, in einem sehr, sehr hohen Tempo gemacht hat. Plus dann auch äh, das Umschaltspiel. Man muss sagen, es gibt die eine Sache, was man offensiv macht im Umschalten und die andere Sache, was man defensiv macht. Viele Mannschaften haben es nur offensiv, defensiv nicht. Der Gegner hatte heute beides äh, und deshalb war es für uns schwer, einfach zu Turmmöglichkeiten zu kommen. Deshalb ist es eine äh, verdiente Niederlage für uns. Ich würde mir dann in solchen Spielen, wo es jetzt vielleicht auch mal nicht so läuft, auch rein spielerisch einfach nur wünschen, dass man, wenn man auswärts hierher fährt, dreieinhalb Stunden dann auch mal sagt, vielleicht kein gutes Spiel und man einfach mal mit 0-0 nach Hause fährt. Und worauf ich keinen Bock habe, ist klar, dass man dann einfach Tore herschenkt. Und das muss nicht sein. Ich weiß, Fehler gehören dazu, überhaupt gar keine Frage. Nur das finde ich dann aus harmlosen Aktionen, dass Tore entstehen. Das passiert beim Gegner nie, wenn wir auf sie treffen. Ja, leider immer nur bei uns und das ist halt extrem ärgerlich, weil du dann, wenn es ein Gegner gut macht, einfach hinterherläufst und es nicht mehr schaffst, diesen Rückstand irgendwo aufzuholen. Das ist halt ein bisschen bitter. Deshalb ähm, nochmal, es ist eine verdiente Niederlage und wir fahren äh, trotz der guten Saison und auch der guten Rückrunde, die wir gespielt haben, äh, leider mit keinem guten Gefühl nach Hause. Und das ist manchmal so im Sport, aufrappeln und auf ein neues in der nächsten Woche. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ziffert. Natürlich begrüße ich auch unseren Chefcoach an meiner Seite, Semi Keskin. Bitte jetzt von, deinem, von deiner Seite ins Statement. Jo, ich glaube, ja, das, das Gefühl kennen wir, dreieinhalb Stunden rauszufahren und zu verlieren. Das hatten wir jetzt in der Hinrunde in Chemnitz gehabt, in unserer kleinen Schneeschlacht. Mhm. Äh, grundsätzlich, ich gehe da absolut mit. Ich glaube, wir kommen sehr stürmisch rein in die erste Halbzeit, ähm, geben dann das Spiel so ein bisschen aus der Hand ähm, und wir wissen halt auch, dass, dass Chemnitz natürlich sehr, sehr gute Ballbesitzphasen hat. Äh, das hatten wir auch analysiert gehabt, da wollten wir halt kompakt stehen. Ich glaube aber, das ist uns in der ersten Halbzeit insbesondere nicht so ganz gelungen. Da gab es die ein oder andere Kombination, die uns gefährlich wurde, ähm, wo wir natürlich ein bisschen glimpflich davonkommen. Äh, dann die Halbzeit. Und ich glaube, man darf halt immer bei uns nicht vergessen, wir haben jetzt den äh, siebten Tag in Folge, wo wir äh, innerhalb kürzester Zeit drei Spiele gespielt haben. Also ein Stadtderby gegen Hertha letzte Woche, was unfassbar intensiv war. Dann die 120 Minuten im Pokalhalbfinale. Jetzt nochmal einen spielstarken Gegner, wo man schon Phasen hat, wo man hinterherläuft. Äh, und dafür haben wir die zweite Halbzeit das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das, äh, da muss man die Jungs wirklich loben. Äh, darauf sind wir auch stolz. Äh, wir wissen halt auch, dass, dass es jetzt so dieser Schlussspurt ist. Und äh, das war auch so ein bisschen die Motivation heute, um äh, ehrlich zu sein, um zu wissen, jetzt mit einem Sieg äh, kann man nochmal einen Tabellenplatz besser machen, nochmal eins hochrutschen, nochmal die Saison weiter krönen. Äh, und wir haben es geschafft und darauf sind wir mächtig stolz und hoffen natürlich aber auch, dass wir in den nächsten zwei Spielen genau die gleiche Konstanz zeigen und dann ins Pokalfinale gehen und äh, die Saison wirklich mit dem Maximalen krönen wollen. Dankeschön. Danke, Semi. 
Ja, dann bitte ich um äh, Fragen oder Anmerkungen der Presse, bitte. Wenn es keine gibt, dann äh, wünsche ich allen noch einen schönen Restsonntag, den Gegnern natürlich einen guten Heimweg und äh, allen Online-Zuschauern äh, wünsche ich ebenfalls einen schönen Abend noch, aber weise noch mal darauf hin, dass wir am 19.05. unser Heimspiel gegen den äh, FC Hansa Rostock haben und wir laden euch natürlich herzlich ein, hier wieder zu Gast zu sein und nicht zu vergessen auch das äh, Pokalfinale am 25.05. Ähm, in der Hovo G Arena wo ihr heute noch bis Mitternacht äh, den Early Bird äh, Rabatt in Anspruch nehmen könnt, um Tickets zu, äh, zu, äh, zu kaufen. Und ähm, allen anderen wünsche ich äh, jetzt vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Abend noch.